ఈ మధ్య చాలా వరకు చర్చల్లో జనాలు చెబుతున్నది ఏంటంటే వాల్మీకి రామాయణమే మాకు ప్రమాణం వాల్మీకి రామాయణం చదవకపోతే మీరు మాట్లాడకండి అసలు దాని ఎరుక కానీ దాన్ని పారాయణం చేసినటువంటి ప్రజ్ఞ కానీ లేకపోతే మీరు రాముడు గురించి మాట్లాడడానికి అర్హత లేదు అనేది ఒక వాదన ఈ పండితోత్తములు ఎవరైతే వస్తున్నారో టెలివిజన్ ఛానల్స్లో నేను ఒక్కటే అడుగుతాను అందరికీ ఇన్ని కోట్ల మంది హిందువుల మనోభావాలు అంటున్నారు కదా ఇన్ని కోట్ల మందిలో ఎంతమంది ఇళ్లలో రామాయణ మహాభారతాలు ఉన్నాయి ఎంతమంది రామాయణాన్ని చదివారు పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ పాయింట్ జీరో 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 వన్ పర్సెంట్ హైదరాబాద్ మహానగరంలోనే తీసుకుంటే ఎంతమంది చదువుంటారు ఎంతమంది ఇళ్లలో మహాభారతం రామాయణం ఉంది రామాయణాన్ని కూలంకషంగా చదివిన వాళ్ళు అంటే వాల్మీకి రామాయణం ఏదైతే మీరు అనుకుంటున్నారో దాన్ని చదివిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు చాలా వరకు తెలిసింది ఏంటంటే రామాయణం అనే ఒక కథ అది ప్రవచనాల ద్వారా తెలిసి ఉండొచ్చు లోకో లోకంలో మాట్లాడుకుంటున్న ద్వారా తెలిసి ఉండొచ్చు మౌఖికంగా ఎవరైనా చర్చించడం ద్వారా తెలిసి ఉండొచ్చు కథ చెప్పడం ద్వారా తెలిసి ఉండొచ్చు చాలా వరకు ఏంటంటే చిన్నప్పటి నుంచి కూడా రామాలయాలలో శ్రీరామనవమి అప్పుడు ఒక 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 దాన్ని ఒక పరంపరగా పెట్టుకొని రామాయణాన్ని చదవడము రాముడి చరిత్రని బోధించడం అనేది జరుగుతూ వస్తుంది అలాగే నేను కూడా రామాయణాన్ని తెలుసుకున్నాను ఆ తర్వాత అఫ్కోర్స్ నాకు తెలిసిన లిమిటెడ్గా ఏంటంటే చదవగలిగే రామాయణం మరి తెలుగు అంత బాగా రాదు కాబట్టి ఉషశ్రీ గారు టెలివిజన్ టెలివిజన్ కాదు రేడియో రేడియో వ్యాఖ్యానం చేసినటువంటి రామాయణాన్ని ఆ తర్వాత పబ్లిష్ చేశారు దాంట్లో చాలా వరకు వాల్మీకి రామాయణాన్ని మే ఆధారంగా ఉంటూ అలాగే కొన్ని ప్రక్షిప్తాలు ఏవైతే కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ కథలు ఉంటాయో ఉపకథలు ఉంటాయో వాటిని కూడా జోడించి రేడియోకి అనుగుణంగా ఆయన రాసినటువంటి వ్యాఖ్యానం ఒకటి నేను బాగా సీరియస్గా చదువుతున్నాను చిన్నప్పటి నుంచి ఆ తర్వాత అఫ్కోర్స్ రకరకాల రామాయణాల గురించి ఆరుద్ర రాసిన రాముడికి సీత ఏమవుతుంది ద్వారా కొంత జ్ఞానం అయితే వచ్చిందో ఓహో ఇన్ని రకాల రామాయణాలు ఉన్నాయన్నమాట ద నెరేటివ్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఆ తర్వాత ద్రవిడ అజర్షన్ మూమెంట్ గురించి మనం ఎప్పుడైతే చదువుకుంటామో తమిళనాడులో వచ్చినటువంటి ద్రవిడ మూమెంట్ గురించి ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా జస్టిస్ పార్టీ ఆధారంగా చాలా వరకు రామస్వామి గారు కానివ్వండి గోరా గారు కానివ్వండి వాళ్ళు రాసినటువంటిది ఇప్పుడు రామస్వామి గారు అయితే సూతపురాణం కానివ్వండి అలాగే శంభూక పద కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా ఒక ఒక రకంగా రామాయణానికి ఒక ఒక వ్యాఖ్యానం చేసిన వాళ్ళు దాన్ని ఏ విధంగా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇంటర్ప్రెట్ చేసుకోవచ్చు ఎట్లా బ్రాహ్మణీయ భావజాలాన్ని రామాయణం సుస్థిరం చేస్తుంది కుల వివక్షను ఎలా దాన్ని స్థిరం చేస్తోంది ఎలా పత్పిచ్చివేట్ చేస్తోంది అనేది ముఖ్యంగా మనకు కనపడేది అలాగే అంబేద్కర్ గారు కూడా రాముడి కృష్ణుడు రహస్యాలు రిడిల్స్ ఆఫ్ రామ అండ్ కృష్ణ అంటూ రాసిన వాటిలో దాంట్లో కూడా చాలా కూలంకషంగా చర్చించింది అంటే వాల్యూ లెస్నెస్ ఆఫ్ వాల్మీకి రామాయణ అంటే ఒక మనుషులుగా విలువ ఇవ్వని రామాయణం గురించి ఆయన మాట్లాడాడు ఓకే ఇవన్నీ నేను ఏమంటున్నానంటే వాల్మీకి రామాయణం చూసుకుంటే ఆమెలు రసస్పందనకు సంబంధించినటువంటి కావ్యమే తప్ప అదేమి వాల్యూస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసే రచన అయితే కాదు దాంట్లో మానవీయ విలువలో లేకపోతే సామాజిక విలువలో ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి వాల్మీకి కావ్యాన్ని రాయలేదు అది కేవలం రసస్పందనకి సంబంధించినటువంటి విషయం అది దశరథుడి పుత్రో పుత్ర శోకం కానివ్వండి రాముడికి పత్ని వియోగం కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా రసస్పందన కలిగించే విషయాలు అంటే ఒక ఒక ఫీలింగ్ని కలిగించే విషయాలు వాటి గురించి వాల్మీకి మేజర్గా రాశారు ఇప్పుడు వాల్మీకి రామాయణం కనుక నిజంగా మీరు సీరియస్గా ఫాలో అవుతూ ఉంటే దాంట్లో రాజుగా శ్రీరాముడు ఉన్నాడు కాబట్టి పాత్ర ఉంది కాబట్టి మద్యము మాంసము మగువ అనేవి చాలా సాధారణం అన్నట్లే ఉంటుంది దాంట్లో ఒక చోట కూడా నిజానికి సీతను కూడా మద్యం సేవించేటట్లు చేసే చేసేవాడు చూసే వాడు రాముడు అని చెప్తారు అలాగే అతనికి ఇష్టమైన మాంసాలు ఏవో కూడా చెప్తారు లిటరల్గా పశు మాంసం దగ్గర నుంచి నెమలి మాంసం దగ్గర నుంచి జింక మాంసం వరకు ఎలాంటి మాంసాలను ఆయన ఎంజాయ్ చేసేవాడు అనే దాని గురించి ప్రస్తావన వాల్మీకి రామాయణంలో ఉంటుంది అలాగే అంతఃపురకాంతలతో ఉండేవాడు అంతఃపురకాంతలతో తనకు మొహం ఒత్తితే విదూషకులతో కలిసి హాస్యాన్ని పంచుకునేవాడు వాళ్ళ 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 దగ్గర ఎంటర్టైన్మెంట్ పొందేవాడు అని చాలా క్లియర్గా చెప్తుంది అలాగే ఆయన తన వనంలో కూర్చొని ఎలాంటి మాంసాన్ని భక్షించేవాడు అనేది ఇంతకు మనం మాట్లాడుకున్నాం 
అంటే రాముడు ఏకపత్ని వ్రతుడు అని ఏదైతే ఒక ఒక ఎస్టాబ్లిష్డ్ అండర్స్టాండింగ్ ఉందో వాల్మీకి రామాయణంలో అది సంబంధం లేదు ఇప్పుడు రాజులకు ఆ టైంలో దే యూస్ టు ఎంజాయ్ దేర్ లైఫ్ రాముడు కూడా ఎంజాయ్ చేశాడు కాబట్టి అదేం పెద్ద విషయం ఏమీ కాదు ఇక్కడ ఎక్కడ తేడా వస్తుంది అంటే ఒక ఒక కాలం నాటి రామాయణం వాల్మీకి రాశాడు అనుకున్నటువంటి రామాయణం ఆ కాలంలో లిపి లేదు ఏ ఏ భాషకు లిపి లేదు లిపి ఎవాల్వ్ అయిన తర్వాత పుష్యమిత్ర సింగుడి సమయంలో రామాయణం లిఖించబడింది అనేది మనకి హిస్టారికలీ తెలుస్తున్నటువంటి విషయం సో అప్పటికి రాసే టయానికి ఎంత నిజమో ఎంత అబద్ధమో ఎంత ప్రక్షిప్తాలు వచ్చి చేరాయో ఏ విధమైనటువంటి అల్లికలు దాంట్లో వచ్చి పడ్డాయో అనేది ఎవరికి తెలియని విషయం కాబట్టి దర్ ఇస్ నథింగ్ కాల్డ్ ఇస్ అథెంటిక్ రామాయణం అథెంటిక్ రామాయణం ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అనేది వి షుడ్ అండర్స్టాండ్ అలాగే ఈ విలువలు సంబంధించిన రామాయణం ఎక్కడ వచ్చింది అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది ఒక అకాడమిక్ డిస్కషన్ గా మనకి తులసి రామాయణం అనేది అయితే ఉందో రామచరిత మానసు దాని పేరు యాక్చువల్లీ కాకపోతే మనం సౌత్ ఇండియన్స్ తులసి రామాయణం అంటాం ఎందుకంటే తులసీదాసు రచించినటువంటి రామాయణం తులసీదాసు రచించినటువంటి రామాయణం పదహారో శతాబ్దానికి సంబంధించినటువంటి రచన కానీ ఆ టైంలో ఉన్నటువంటి సామాజిక నిజాలు ఏమిటి అనేది కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి రామచరిత మానసులోనే మొట్టమొదటిసారి మర్యాద పురుషోత్తమ రాముడు అనే ఒక ప్ర ప్రతిపాదన మనకు వినిపిస్తుంది అంటే మానవీయ విలువలు సామాజిక విలువలు ఈ రెండు కలగలిపినటువంటి ఒక ఆదర్శవంతమైనటువంటి రాముడి పరికల్పన ఏదైతే ఉందో ఒక ఒక ఇమాజినరీ సినారీ ఏదైతే ఉందో ఒక ఇమాజినరీ రాముడు ఎక్కడైతే వస్తాడో అది రామచరిత మానసుకి సంబంధించింది అప్పుడు మనం క్లోజ్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ముస్లిం దండయాత్రలు జరుగుతున్న టైం అది ఢిల్లీ సల్తనత్ ఢిల్లీ సుల్తానులు ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నటువంటి అంటే మెజారిటీ హిందూ రాజ్యంలో భారతదేశంలో ముస్లింలు రాజ్యం వెళుతూ వాళ్ళ విలువలు అధికారిక విలువలుగా చలి ప్రచలితమైనటువంటి టం టైంలో రాముణ్ణి ఆదర్శంగా ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి జరిగినటువంటి బలమైన ప్రయత్నం రామ్ చరిత్ర మానస్ ఈ రామ్ చరిత్ర మానస్ తులసి రామాయణం అని ఏదైతే మనం అంటామో ఆ తులసి రామాయణమే ప్రస్తుతం అందరి మనస్సుల్లో ఉన్నటువంటి రామాయణం వాల్మీకి రామాయణం కాదు వాల్మీకి రామాయణం చదివితే అది కేవలం ఒక కథ ఆ కథలో కొన్ని రసస్పందనలకు సంబంధించినటువంటి విషయాలు మాత్రమే ఉంటాయి ఒక ఎమోషనల్ జర్నీ ఆఫ్ రామ ఉంటుంది ఒక ఎమోషనల్ జర్నీ ఆఫ్ దశరథ ఉంటుంది ఆ వాళ్ళు పడే బాధలు కానివ్వండి వాళ్ళ వేదన కానివ్వండి వాళ్ళ రొమాన్స్ కానివ్వండి వాళ్ళ వాళ్ళ తలంపులు కానివ్వండి వాల్మీకి రామాయణంలో చెట్టు పుట్టని వెళ్ళి అడుగుతూ ఉంటాడు రాముడు నా సీత అక్కడికి పోయింది అని దాంట్లో వర్ణన చాలా ఎరోటిక్ వర్ణన ఉంటుంది సీత సీతని తను వర్ణిస్తాడు ఆ అడవులకి చెట్లకి ఎలాంటి సీతని నేను కోల్పోయాను అని చెబుతూ చాలా ఎరోటిక్గా ఉంటుంది ఆ వర్ణన అంటే అరటి బోధల లాంటి తొడలు కలిగినది అని ఇంకా ఇంకా చాలా చాలా డీటెయిల్స్ ఉంటాయి ఆ డీటెయిల్స్ ఇప్పుడు చదివితే బహుశా జుగ్గుత్సాహకరంగా కూడా అనిపించే అవకాశం ఉంది చాలామంది మనోభావాలు అర్జెంటుగా దెబ్బతీసుకోవాలి అనే ఫీలింగ్ కూడా కలుగుతుంది కాబట్టి అక్కడ రాముడు ఎలాంటి వాడు ఆ పాత్ర ఎలాంటిది అనేది వాల్మీకి అప్పుడు తనకున్నటువంటి జ్ఞానంతో తనకున్నటువంటి సమయం సందర్భాన్ని బట్టి ఒక రచన అయితే చేశాడు కానీ తులసి రామాయణం ఈజ్ ద వన్ విచ్ హాస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ సర్టన్ వాల్యూస్ మంచి భర్త ఎలా ఉండాలి మంచి కొడుకు ఎలా ఉండాలి మంచి తమ్ముడు ఎలా ఉండాలి మంచి బానిస ఎలా ఉండాలి ఆంజనేయుని మంచి సేవకుడు బానిస ఎలా ఉండాలి అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేసినటువంటి నామ్స్ దానిలో ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికే ఒక ప్రాపగాండా తీసుకొచ్చి దాన్ని అక్రాస్ ఇండియా ఆ తులసి రామాయణాన్ని స్ప్రెడ్ చేస్తూ దాన్ని కొంచెం మసాలా మిక్స్ చేసి దాన్నే వాల్మీకి రామాయణంగా కూడా చలాయం చేయడం జరిగింది అనేది చరిత్ర చెబుతున్నటువంటి సత్యం నిజానికి ఇప్పుడున్న ప్రతి గ్రామంలో ఉన్నటువంటి రామాలయాలు కానీ ప్రతిష్టాత్మకంగా మనం కనుక్కుంటున్నటువంటి రామాయణాలు కానీ అన్నీ కూడా ముస్లింల పరిపాలనలోనే నిర్మించబడ్డాయి అనేది మనం గమనించాల్సినటువంటి విషయం అంటే ముస్లింలు అధికారం ముస్లింలు పాలిస్తున్నప్పుడు హిందువులు అజర్షన్ కోసం అంటే మా హిందుత్వాన్ని మేము కాపాడుకుంటాము లేకపోతే మా వాల్యూస్ని మేము నిలబెట్టుకుంటాము అనే ఒక డెస్పరేషన్లోంచి వచ్చినటువంటి రామాలయాల నిర్మాణంకి సంబంధించినటువంటి విషయం అయితే ఇది ఒక పొలిటికల్ కాంటెక్స్ట్లోనూ ఒక సోషల్ కాంటెక్స్ట్లోనూ వచ్చిందే తప్ప దీనికి పెద్ద ఆదర్శవంతంగానో లేకపోతే మౌఢ్యంగానో బిలీవ్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం లేదు బస్ కాకపోతే ప్రాపగాండా అనేది ఎంత స్ట్రాంగ్ ఉంటుందంటే రిలీజియస్ ప్రాపగాండా ఎస్పెషలీ జనాల మనసుల్లోకి వెళ్ళిపోయేలా ఉంటుంది జనాల్లో మనసుల్లో ప్రతిష్టింపజేసేలాగా ఉంటుంది ఇవన్నీ బాగానే ఉంటాయి కాకపోతే వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు డిస్కషన్ 
ఎప్పుడైనా సరే లిటరీ క్రిటిసిజం అనేది ఈజ్ అ డెమోక్రటిక్ ప్రాసెస్ ఇట్స్ అ సెక్యులర్ ప్రాసెస్ అక్కడ నమ్మకాలకి లేకపోతే మౌఢ్యాలకి మూఢత్వానికి స్పేస్ లేదు అక్కడ చరిత్రలో ఉన్నటువంటి ఆక్యురసీ ఏంటి టెక్స్ట్ ఏం చెబుతోంది ఎందుకు అలా చెబుతోంది అనేది మనం ఆలోచించాల్సిన విషయం అందుకనే ఇప్పుడు మాట్లాడే వాళ్ళు ఎవ్వరూ మాట్లాడే వాళ్ళు ఎవ్వరు ఇంక్లూడింగ్ మీ రామాయణాన్ని పూర్తిగా చదివిన వాళ్ళం కాదు అటు వాల్మీకి రామాయణమైనా ఇటు తులసి రామాయణమైనా సమగ్రంగా చదివిన వాళ్ళు లేరు కొన్ని వేల శ్లోకాలకు సంబంధించినటువంటి విషయం మాట్లాడుతున్నారు అలాంటప్పుడు ఏం అధికారం ఎవరికి ఉందని మాట్లాడుతున్నాము అనేది చర్చ కాదు నేను అంటోంది ఏంటంటే ఒక ఒక రీడింగ్ ఆఫ్ ఎ టెక్స్ట్ జరిగినప్పుడు దాంట్లో ఉన్నటువంటిది ఈజ్ 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 అన్ పర్సనల్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ వాట్ ఐ ఫీల్ అబౌట్ ద టెక్స్ట్ నేను నాకు నేను చదివిన దానికి మధ్య సంవాదంలోంచి నాకు కొన్ని నిర్ణయాలు వస్తాయి నాకు కొన్ని వ్యాఖ్యానాలు వస్తాయి ఆ వ్యాఖ్యానాలకు సంబంధించి నేను మాట్లాడుతున్నాను అందుకని కేటగారికలీ ఐఎమ్ సెయింగ్ దట్ ఇట్స్ అ బుక్ అండ్ దిస్ ఈజ్ మై రీడింగ్ ఆఫ్ ద బుక్ ఆ రీడింగ్ ఆఫ్ ద బుక్ నువ్వు ఏ ప్రమాణం తీసుకుని చదివావు ఏ పుస్తకం తీసుకుని చదివావు అంటే మీరే పుస్తకం చదివావు అని అడిగితే సరిపోతుంది ఆర్గ్యుమెంట్ ఎండ్స్ ఓవర్ దేర్ ఎందుకంటే వాళ్ళు చదవలేదు నేను చదవలేదు మేము ఇద్దరం ఆర్గ్యూ చేసుకుంటున్నాం నేను కనీసం రామాయణానికి బేస్ అయినటువంటి కథనైతే పూర్తిగా చదువుకున్నాను ఉషశ్రీ రామాయణాన్ని చాలా వరకు అప్పట్లో నిజానికి ఐ ఆమ్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాపగాండ ఆఫ్ రామాయణ రామాయణాన్ని మహాభారతాన్ని చదవకపోతే హిందువుగా నీకు అస్తి అస్తిత్వం లేదు అనుకుంటున్నటువంటి తరుణంలోనే అటు రామాయణాన్ని ఇటు మహాభారతాన్ని నేను చదువుకున్న వాడిని అండ్ ఆల్సో బహుశా కొంత కొంత సాహిత్యం మీద అభిలాష ఉంది కాబట్టి సాహిత్యం మీద ఆసక్తి అనురక్తి ఉంది కాబట్టి నేను ఇంకొంచెం బాగా చదువుకున్నవాడిని అందుకనే ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను అందుకనే తులసి రామాయణం అయినా వాల్మీకి రామాయణం అయినా సమగ్రంగా ఎవరో చదువుకోలేదు కనుక సమగ్రంగా ఎవరికి తెలియదు కనుక ఎవరి ధారణలు వాళ్ళకు ఉంటే అంతవరకు సమస్య లేదు మీ నమ్మకం మీది నా నమ్మకం నాది అనుకుంటే సమస్య లేదు మీరు నా నెత్తిన ఓ రాముడు గొప్పవాడు అని రుద్దుతూ కొన్ని వేల సంవత్సరాలుగా రుద్దుతూ ఉంటే నేను కాదు అని ఒక మాట అన్నందుకు దాన్ని రెసిస్ట్ చేస్తున్నందుకు నేను సమాజానికి చెడ్డవాణ్ణి అయిపోతాను రామ దూషకుణ్ణి అయిపోతాను పూజలు చేసి శాంతులు చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఈ హిందువులంతా నిజంగా దళితుల్ని దూరం పెట్టినప్పుడు మీరు ఏమయ్యారు దళితుల మీద హననాలు జరుగుతున్నప్పుడు లిటరల్గా తలలు నరికేస్తున్నప్పుడు మొక్కలుగా నరికేస్తున్నప్పుడు మీరు ఏమయ్యారు ముస్లింలని మతం పేరుతో గోవధ పేరుతో చంపుతున్నప్పుడు మీరు ఏమయ్యారు వీటన్నిటి మీరు సమర్థిస్తూ కూర్చున్నారా ఇప్పుడు ఒక మాట అనేసరికి ఎందుకు అంతంగా మండిపోతోంది ఇది రాజకీయం చేస్తున్నారా లేకపోతే నిజంగా మీరు నమ్ముతున్నారా రాముణ్ణి అనేది ఆలోచించుకోవాల్సినటువంటి విషయం లేదు కేవలం సాహిత్య పరంగా లేకపోతే పుస్తకం పరంగా చర్చించుకుందామా చర్చించుకుందాం లేదు రాజకీయ పరంగా చర్చించుకుందామన్నా కూడా చర్చించుకుందాం అంటే విహెచ్పి బీజేపి ఆర్ఎస్ఎస్లు ఎందుకు గుత్తాధిపత్యం తీసుకుంటున్నాయి రాముడి మీద అనేది అందరికీ తెలిసినటువంటి నిజం దళితుల్ని అనగదొక్కాలని మిగతా కులాలని వాళ్ళ కంట్రోల్లో పెట్టుకొని రాజ్యాన్ని చేయాలనే ఉద్దేశమే తప్ప ఇక్కడ భక్తికో లేకపోతే ఆధ్యాత్మిక చింతనకో సంబంధించినటువంటి విషయం అయితే కాదు అందుకని నేను అంటాను ఈ రాజకీయాల నాయకులను అందరినీ పక్కన పెట్టండి ఐ థింక్ దే ఆర్ దే ఆర్ యూజ్లెస్ బంచ్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ వాంట్ టు యూజ్ దిస్ రామాయణ ఫర్ దేర్ పొలిటికల్ బెనిఫిట్స్ ఈ ఈ స్వామీజీలకు ఏమైంది ఎవరు వీళ్ళు స్వామీజీలు ఒకటి పీఠాధిపతులు అంటే వాళ్ళకి ఒక శక్తి పీఠాలు అనేవి ఉన్నాయి వాళ్ళకి ఒక రిలీజియస్ శాంక్టిటీ ఉంది అని ఒక అనుకుని ఈ స్వామీజీలు ఎవరు వీళ్ళు మతాన్ని తమ స్వార్థం కోసం తమ వ్యాపారాల కోసం వాడుకున్నటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళకి ఏం అధికారం ఉంది దీని గురించి మాట్లాడడానికి అనేది మనం అందరం ఆలోచించాలి కాబట్టి వీళ్ళు బెదిరింపు చర్యలకు పాల్పడ్డా నన్ను చంపేస్తాం నరికేస్తాం అన్నా కూడా నేను వాళ్ళని చూసి జాలీగా నవ్వుతానే తప్ప నాకు పెద్ద తేడా ఏమీ రాదు కాకపోతే దళితుల్ని హిందువులుగా కాదు అని పక్కన పెట్టి దళితుడు ఒకడు వ్యాఖ్యానం చేస్తే ఈ రామాయణ మహాభారతాల మీద దాన్ని ఓ అసలు అవమానమే జరిగిపోయింది జాతికి అని ప్రొజెక్ట్ చేయడంతో వీళ్ళకు ఉన్నటువంటి లాభం ఏమిటి ఇంకా వివక్షాపూరితంగానే వీళ్ళ చర్యలు ఉన్నాయా చర్చలు ఉన్నాయా అనేది అందరూ అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం మన రీసెంట్గా కదిరే కృష్ణ గారు క్లియర్గా చెప్పారు ఏంటంటే మీ మను మను స్మృతి దగ్గర నుంచి రామాయణ మహాభారతాల దగ్గర నుంచి వేదాల దగ్గర నుంచి దళితుల వివక్షని పెంచి పోషించే టెక్స్ట్ ఏది ఉన్నా దానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడడానికి దళితులు రెడీగా ఉన్నారు ఇప్పుడు వాటిని అక్కడ నుంచి తీసేసిన తర్వాత మీరు దళితుల గురించి మాట్లాడడం మొదలు పెట్టండి మీరు మీ మనోభావాలు హర్ట్ చేసుకోవడం మొదలు పెట్టుకోండి ఎందుకంటే కొన్ని తరాలుగా మమ్మ మా మనోభావాలనే కాదు మమ్మల్ని భౌతికంగా దాడులు చేసి చ
మీరు ఇప్పుడు నిజానికి నోరు మూసుకుని మేము చెప్పేది వినాల్సిన పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు ఎందుకంటే అంత హింసను మా మీద మీరు రుద్దారు అంత హింసాత్మకంగా మా గురించి ప్రవర్తించారు మా గురించి రాశారు కాబట్టి ఒక్కొక్క విశ్లేషణని ఒక డెమోక్రటిక్ సెక్యులర్ విశ్లేషణని పుస్తక విశ్లేషణగా తీసుకుంటారా మీ నమ్మకాలని మీరు అనవసరంగా కించపరచుకుంటారా అనేది మీ చాయిస్ అందుకనే అలాగే ఓ మహాభారతాన్ని రామాయణాన్ని చదివితే నేను చర్చకరా నీకు అర్హత లేదు అనేదంతా బోగస్ అంతకు మించి ఇంకేమీ కాదు కాబట్టి ఏ రామాయణం ఎలాంటి రామాయణం ఏ పరిస్థితుల్లో ఉన్న రామాయణం ఆ రామాయణం చదివిన వాళ్ళు ఇవన్నీ కూడా చర్చకు అనవసరం నేను ఒక మాట అన్నాను ఆ మాటకు కట్టుబడి నేను కొన్ని విశ్లేషణలు చేశాను ఎందుకు ఆ మాట అనాల్సి వచ్చింది ఏ సందర్భం ఎలాంటి పరిస్థితులు అని చెప్పాను ఆ నా విశ్లేషణ నేను పంచుకున్నాను ఆ విశ్లేషణకు తగ్గ సమాధానాలు ఉంటే చెప్పండి ఎడ్యుకేట్ ఎందుకంటే నేను నేర్చుకున్న నేను నేర్చుకున్నటువంటివి వాటిలోంచి నా అభిప్రాయాలు వస్తాయి నా భావ ప్రకటన వస్తుంది నాకు హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఏదన్నా ఉంటే బెటర్ ఎడ్యుకేషన్ ఏదన్నా ఉంటే ఇచ్చి దాని ద్వారా మీరు కన్విన్స్ చేయగలరే కానీ నన్ను బెదిరించి మీరు భయపెట్టి నా మాటలు వెనక్కి తీసుకోవడము లేకపోతే నేను తప్పని మీరు నిరూపించాలనుకోవడం అనేది చెల్లుబాటు కానటువంటి విషయం అందుకనే ఒక్కొక్క ఏ చర్చలో అయినా సరే మీరు నాకు అసలు ఏ విధంగా తప్పుగా నేను ఆలోచించాను ఏ సందర్భంలో లేకపోతే ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ లేక అనేది మీరు చెప్పగలిగితే మీరు రామాయణ మహాభారతాలు చదువుకుని ఉంటే అప్పుడు చర్చ కూర్చుందాం అదర్వైజ్ దర్ ఇస్ నో పాయింట్ అందుకనే మీరు కూడా చదువుకోండి రామాయణాన్ని నేనే ఎక్కువ చదువుకున్నాను మీకన్నా అనేది నేను ఖచ్చితంగా చెప్పగలిగినటువంటి నిజం థ్యాంక్ యూ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి